ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து நம்ம முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம் நல்லா டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் வாங்க உடச்சி ஊற்றணும் முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடு ஏறினதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை எடுத்து இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து முட்டை குழம்பு நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா தக்காளி விழுது சேர்த்துக்க போகிறேன் மூணு தக்காளியை எடுத்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா விழுது அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி விழுது சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியோடைய பச்சை மனம் நல்லா போகணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தக்காளியை வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டேன் இப்போ இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா பொடி இது நான் வந்து கரம் மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் காரம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதை பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க மசாலா எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் தண்ணியை சேர்த்து வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் சேர்த்துருக்கிற மசாலாவுடைய பச்சை மணமெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம குக் பண்ணணும் இப்போவே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நம்ம குக் பண்ணணும் அப்போ தான் சேர்த்துருக்கிற மசாலோடைய பச்சை மணமெல்லாம் போயிட்டு குழம்பு வந்து நல்லா வரும் பத்து நிமிஷம் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து இப்போது தேங்காய் விழுது சேர்த்து செய்ய போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சேர்க்காமல் செய்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த சமயத்திலேயே நீங்கள் வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றி செஞ்சுக்கலாம் ஒரு வேளை முட்டை குழம்பில் மசாலாலாம் சேர்த்து செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் விழுது சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமும் முட்டையை சேர்க்கணும் தேங்காய் விழுது சேர்த்து தான் செய்ய போகிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தேங்காய் விழுது சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காவையும் சோம்பையும் கொஞ்சம் சேர்த்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தேங்காய் விழுது சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் நல்லா குதிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் வந்து முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு முட்டை இப்போ நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் முட்டையுடைய மஞ்சள் கரு வந்து உடையாத மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் முட்டையை வந்து உடச்சி சேர்க்கணும் அஞ்சு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் சேர்த்துருக்கிற முட்டை ஓரளவுக்கு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் மீதி இருக்கிற முட்டையை நல்லா வெந்துடும் முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் குக் பண்ணிங்கனாலே போதும் முட்டை சீக்கிரமாக வெந்துடும் கடைசியாக இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம முட்டை குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டோம் இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த முட்டை குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சாதத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி தோசை பூரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் 
இது போல நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் முட்டை குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க என் சமையல் என் சுவை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ